In this lecture, we will discuss review under Civil Procedure Code in detail. Section 114 of the Civil Procedure Code gives a substantive right of review in certain circumstances and Order 47 provides the procedure. The provision relating to review constitutes an exception. The provision hai review ka constitutes an exception to the general rule. Once the judgment is signed and pronounced by the court, it becomes functious officio ceases to have control over the matter and has no jurisdiction to alter it. The general rule hai, wo ye hai, once the judgment is signed, jaysi judgment pe sign ho jate hai, or court mein pronounce ho jati hai, court becomes functious officio, it means court ceases to have control over the matter and court has no jurisdiction to alter it. Review is the exception to this journal rule. Review means to reconsider, to look again or to re-examine. Review ka matlab hai to reconsider, to look again or to re-examine. In legal paralyze, it is a judicial re-examination of the case by the same court and by the same judge. Review a judicial re-examination hai case ka same court ke dwara, same judge ke dwara. In review, a judge who has disposed of the matter reviews an earlier order passed by him under certain circumstances. The normal principle of law is that Once a judgment is pronounced, or order is made, court becomes functious officio. We have already discussed uh, this point. Such or judgment or order is final. It can't be altered or challenged. As a general rule, once an order has been passed by a court, a review of such order must be subject to the rules of the game and cannot be lightly entertained. A review of a judgment is a serious step. Reluctant to resort to it is called for only where a glaring omission and patent mistake. A review of a judgment is a serious step and reluctant resort to it. is 
called for only review is called for only where a glaring omission patent mistake or like grave error has crept in earlier by judicial fallibility a power of review should not be confused with appellate powers jo review ki power hai usko hame appellate power se confuse nahi karna chahiye appellate power which enable an appellate court to correct all errors committed by the subordinate court it is beyond the dispute that review cannot be equated with the original hearing of the case and finality of the judgment by a competent court cannot be permitted to reopen or reconsidered unless the earlier judicial review is manifestly wrong it is neither fair to the court which decided the matter nor to the huge backlog of dockets waiting in queue for disposal to file review petition indiscriminately and fight over again the same battle which has been fought and lost public time is wasted in such matters public ka bahut samay kharch hota hai in such matters mein and the practice therefore should be the practice therefore should be depreciated great care seriousness and restraint is needed in review application if a review application is not maintainable it cannot be allowed by describing such an application as an application for clarification or modification अगर रिव्यू एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होती है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता बाय डिस्क्राइबिंग एन एप्लीकेशन सच एन एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ए राइट ऑफ रिव्यू इज बोथ सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल as a substantive right it has to be conferred by law either expressly or by necessarily implication there can be no inherent right of review review ka koi inherent right nahi hai as a substantive right it has to be conferred either expressly or by necessarily implication as a procedural provision every court tribunal can correct an inadvertent error which has crept in the order either due to procedural defect or mathematical or clerical error or by misrepresentation or fraud of a party to the proceeding as a procedural provision every court or tribunal can correct har jo bhi pratyek court hai tribunal hai can correct correct kar sakti hai inadvertent error ko pratyek court or tribunal correct kar sakti hai 
which has crept in the order either due to procedural defect mathematical or clerical error or by misrepresentation or fraud of a party to the proceeding object remedy of review which is a reconsideration of the judgment remedy of review which is a reconsideration of the judgment by the same court and by the same judge has been borrowed from the courts of equity jo review ki remedy hai usko courts of equity se borrow kiya gaya hai the concept was not known to common law the remedy has a remarkable resemblance to the writ of error the basic philosophy inherent in the recognition of the doctrine of review is acceptance of human fallibility if there is an error due to human failing it can cannot be permitted to perpetuate and to defeat justice agar koi galti ho gayi hai human ke dwara उसको परमिट नहीं किया जा सकता टू परपेचुएट एंड टू डिफीट जस्टिस सच मिस्टेक एंड एरर्स मस्ट बी कुरेक्टेड टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस जस्टिस इज एबो वॉल वो में अप्लाई ए पर्सन एग्रीव्ड बाय ए डिग्री or order may apply for review of a judgment jo bhi person kisi decree ya orders ke dwara agree hai wo judgment ke review ke liye apply kar sakta hai a person aggrieved means a person who has suffered a legal grievance or against whom a decision has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or wrongfully refused him something or wrongfully affected his title to something ए पर्सन एग्रीव मीन्स ए पर्सन वु हैज सफर्ड ए लीगल ग्रीवेंस और अगेंस्ट वूम हे डिसीजन हैज बीन प्रनाउंस्ड विच हैज रोंगफुली डिप्राइव हिम जो भी जिस पर्सन के अगेंस्ट में डिसीजन दिया गया है विच हैज बीन रोंगफुली डिप्राइव हिम ऑफ समथिंग और रोंगफुली रेफ्यूज हिम समथिंग और रोंगफुली अफेक्टेड हिज टाइटल to something the expression person aggrieved denotes an elastic and to some extent an elusive concept it cannot be confined jo this uh, concept person aggrieved can not be confined within the bounds of a rigid exact and comprehensive and कंपरी हेन्सिव डेफिनेशन ए पर्सन वु इज नाइदर ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग 
एक व्यक्ति जो प्रोसीडिंग की ना तो पार्टी है नोर ए डिक्री और ऑर्डर बाइंड सिम ना तो उसको कोई डिक्री और ऑर्डर बाइंड कर रहा है कैन नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू वो व्यक्ति रिव्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकता एस दी डिक्री और ऑर्डर डज नॉट adversely or prejudicially affect him as the decree or order does not adversely or prejudicially affect him agar koi vyakti na to proceeding ki party hai na to usse koi decree or order bind karta hai wo review ke liye apply nahi kar sakta as the decree or order does not adversely or prejudicially affect him but if the third party is affected or prejudiced by the judgment or order he can seek review of such order parantu agar jo teesri party hai third party hai is affected or prejudiced by judgment or order he can seek review of such order again a person who is a necessary party to the suit and yet not joint ek vyakti jo kisi suit mein necessary party hai wo abhi tak usne join nahi kiya hai the order passed in such affect him aur jo order pass kiya gaya hai usko affect karta hai may seek review देयर ऑफ सर्क्यूमस्टांसिस वेन रिव्यू लाइस ए रिव्यू पिटिशन इज मेंटेनेबल इन द फॉलोइंग केसेस ए डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील लाइज इज ओपन टू रिव्यू ए डिग्री और ऑर्डर from which no appeal lies is open to review hence an application for review against a decree passed by a court of small causes is competent on the same principle where an application is dismissed on the ground that it was incompetent or time barred the provision of review would get attract on the same principle where the application is dismissed jahan par application dismiss kar di jati hai on the ground it was incompetent or time barred the provision of review would get attract cases in which appeal lies but not preferred a review petition is also maintainable in cases where appeal is provided but no such appeal is preferred by the aggrieved party review petition तब भी मेंटेनेबल है उन केसेस में जहां अपील का प्रोविजन है बट नो सच अपील इज प्रेफर्ड बाय द एग्रीव पार्टी द फैक्ट दैट एन ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू अपील इज नॉट ए ग्राउंड टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू अगर कोई ऑर्डर जिसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं इज नॉट ए ग्राउंड वो ग्राउंड नहीं है कि अगर हम अपील कर सकते हैं तो उसकी रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी प्रेजेंटेड सो लॉन्ग एज नो अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट दी ऑर्डर वेयर हाउ एवर एन अपील इज ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सच एप्लीकेशन जहां पर किसी केस में 
पहले से ही अपील फाइल कर दी गई है रिव्यू की एप्लीकेशन से पहले द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन सच एप्लीकेशन लाइकवाइज वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड एंड इज डिस्पोज ऑफ जहां पर अपील फाइल कर दी गई थी और वो अपील डिस्पोज भी हो चुकी है नो रिव्यू वुड लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट बट इफ एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज प्रेफर्ड फर्स्ट जहां पर रिव्यू की एप्लीकेशन पहले प्रेफर की गई है एंड देन अपील इज फाइल्ड बाद में अपील भी फाइल कर दी गई है द जूरिस डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू डील विथ एंड डिसाइड द रिव्यू पिटिशन इज नॉट अफेक्टेड डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट allows review of a judgment on a reference from a court of small causes grounds an application for review of a judgment may be made on any of the following grounds first ground is discovery of new and important matter or evidence second ground is mistake or error apparent on the face of record third ground is any other sufficient reason now we will discuss these three grounds in detail discovery of new evidence a review is permissible on the ground of discovery by applicant of some new and important matter or evidence which after exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree has passed review permissible hai us ground par discovery by the applicant applicant ke dwara koi naya evidence discover karna ya important matter evidence ho which after exercise of due diligence was not within his knowledge जो ड्यू डिलीजेंस के एक्सरसाइज करने पर भी एप्लीकेंट की नॉलेज में नहीं था या वह उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता था जब डिग्री को पास किया गया एज ए जनरल रूल वेयर ए लिटिगेंट हैज ऑप्टेन्ड ए जजमेंट इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस ही इज बाय लॉ एज ए जनरल रूल वेयर ए लिटिगेंट हैज ऑप्टेन्ड ए जजमेंट इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस he is by law entitled not to be deprived एक लिटिगेंट है जिसने कोर्ट से जजमेंट प्राप्त कर ली है ही इज बाय लॉ वो कानून के द्वारा एंटाइटल्ड है नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ द फ्रूट्स देयर ऑफ विदाउट एनी विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन देयर फॉर वेयर ए रिव्यू ऑफ ए जजमेंट इज सोट बाय द पार्टी जहां पर वेयर ए रिव्यू ऑफ जजमेंट is sought by a party on the ground of discovery of fresh evidence at most care ought to be exercised by the court in 
ग्रांटिंग इट जहां पर एक पार्टी के द्वारा रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई जाती है उस ग्राउंड पर कि भाई फ्रेश एविडेंस फ्रेश एविडेंस के ऊपर एविडेंस लगाई जा जाती है कि डिस्कवरी ऑफ फ्रेश एविडेंस अटमोस्ट केयर ऑट टू बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट इन ग्रांटिंग इट इट इज वेरी इजी फॉर ए पार्टी वु हैज लॉस्ट द केस टू सी द वीक पॉइंट इन हिज केस यह पार्टी के लिए बहुत आसान है जो केस हार चुकी है अपने वीक पॉइंट को देखने का ही वुड बी टेम्पटेड टू ट्राई टू फिल इन गैप्स बाय प्रोक्योरिंग एविडेंस विच विल स्ट्रेंथन दैट वीक पार्ट ऑफ हिज केस एंड पुट ए डिफरेंट कंप्लेक्शन अपॉन दैट पार्ट द अंडरलाइंग प्रोविजन The underlying object of this provision is neither to enable the court. The underlying object is neither to enable the court to write a second judgment or to give a second innings to the party who has lost the case because of his negligence or indifference. जो object है इस provision का इस प्रोविजन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं है कि वो कोर्ट को योग्य बनाए सेकंड जजमेंट को राइट करने का और जो पार्टी हार चुकी है अपनी गलती से उसको सेकंड इनिंग्स खेलने का देयर फोर ए पार्टी सीकिंग रिव्यू मस्ट शो दैट देयर वाज नो रिमिस ऑन हिज पार्ट इन एड्यूसिंग ऑल पॉसिबल एविडेंस एट द ट्रायल Discovery of a document containing an admission of liability by the defendant would be a good ground for review. Discovery of a document containing an admission of liability by the defendant would be a good ground of review. Would the stavij discover hua hai? जिसमें डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी को स्वीकार कर रहा है वो एक रिव्यू का अच्छा आधार हो सकता है सिमिलरली वेयर द डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वाज पास्ट पार्टीज का आपस में केस चल रहा था मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर दी गई है सब्सिक्वेंटली बाद में पता चला The parties were cousins. Parties तो आपस में cousins हैं Marriage was therefore null and void. So review was granted. Second ground of application for review is error apparent on the face of record. Another ground for review is a mistake. or an error apparent on the face of record what is an error apparent on the face of the record cannot be defined precisely and exhaustively it should be determined judicially on the facts of each case such error may be one of the fact or of law however no error can be said to be an error apparent on the face of record if it is not self evident and requires an examination or argument to establish kisi bhi error ko error apparent on the face of the record tab tak nahi kaha jata nahi kaha jata agar wo error self evident nahi hai agar एरर को फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनेशन की जरूरत है आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत है उस एरर को एस्टेब्लिश करने के लिए तब भी एरर को एरर अपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते इन अदर वर्ड्स एन एरर कैन नॉट बी सेट टू बी अपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड वेयर वन हैज टू ट्रेवल Beyond the record to see, where 
वन हैज टू ट्रेवल बियॉन्ड द रिकॉर्ड टू सी If the judgment is corrected or not, the following have been held to be errors apparent on the face of record: pronouncement of judgment without taking into consideration of the fact that the law was amended retrospectively. it is an error apparent on the face of record pronouncement of judgment without considering the statutory provisions is also an error apparent on the face of record pronouncement of judgment on the ground of omission to try a material issue in the case is also an error apparent on the face of record pronouncement of judgment on the ground that court decides against a party on matters not in issue but now where the judgment is pronounced without notice to the parties is also an error apparent on the face of record where the want to jurisdiction is apparent on the face of record also taking a view contrary to the law laid down by the supreme court are also the error apparent on the face of record the following have been held not to be errors apparent on the face of record an erroneous decision on merits is not an error apparent on the face of record an erroneous view of law is not an error apparent on the face of record the fact that the other high court has taken a different view on the question is not an error apparent on the face of record that a different conclusion would have been arrived at where a judgment is based on two or more grounds each of which is sufficient to sustain it and one of them is erroneous is also not an error apparent on the face of record other sufficient reason this is last ground for review other sufficient reason expression other sufficient reason has not been defined in the court however relying on the judgment of privy council federal court supreme court has held that the words any other sufficient reason must mean a reason sufficient on grounds at least analogous to those specified in the rule following have been held to be sufficient reasons for guaranteeing review where the statement in the judgment is not correct is also the sufficient reasons for guaranteeing review where the decree or order has been passed under a misapprehension of the true state of circumstances where a party had no notice or fair opportunity to produce his evidence jahan par ek party ko notice nahi milta aur fair opportunity nahi milti evidence ko produce karne ki wo bhi ek sufficient reason ho sakta hai review ko grant karne ka where the court had failed to consider a material fact or evidence जहां पर कोर्ट किसी मेटीरियल फैक्ट और एविडेंस को कंसीडर नहीं करती है वो भी एक सफिशिएंट रीजन हो सकता है 
रिव्यू को ग्रांट करने का वेयर द कोर्ट हैज ओमिटेड टू नोटिस और कंसीडर मेटेरियल सेक्टरी प्रोविजन यह भी एक सफिशियंट ग्राउंड है रिव्यू को ग्रांट करने का एक ग्राउंड विच गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड अफेक्ट इनहरेंट जुडिस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट कोर्ट कैन ऑल्सो ग्रांट रिव्यू ऑन दिस ग्राउंड ऑल्सो मिसकंसेप्शन बाई द कोर्ट of a concession made by the advocate where a party's evidence has been closed owing to misconception on the part of his pleader a manifest wrong has been done and it is necessary to pass an order to do full and effective justice these are also these other sufficient reasons for guaranteeing review now we will learn some grounds which are not the sufficient reasons for guaranteeing review following on the other hand have been held not sufficient reasons for guaranteeing review omission to frame an issue regarding the valuation of the suit negligence or inadvertence on the part of the party or his pleader ek party us ground pe bhi review nahi mang sakti ki jo uska pleader negligent raha hai absence of the party on the date of hearing ek party court ne ek tarikh fix kari hai aur party us date par प्रेजेंट नहीं होती एब्सेंस के ऊपर भी पार्टी कोर्ट का रिव्यू नहीं मांग सकती कोर्ट से यह नहीं कह सकती कि भाई आप अपनी जजमेंट का रिव्यू करो सब्सिक्वेंट इवेंट्स फेलियर ऑफ ए पार्टी और इज प्लीडर टू रेज ए प्लिया दैट द केस शुड हैव बीन आर्ग्यूड डिफरेंटली पार्टी कैनोट फाइल रिव्यू ऑन दिस ग्राउंड ऑल्सो वेर ए रिव्यू इज सोट ऑन द ग्राउंड दैट इफ एन अदर अपॉर्चुनिटी वर गिवन टू द एप्लीकेंट टू एस्टेब्लिश इज केस ही कुड प्रूव दैट जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो नोट द सफिशियंट रीजन टू ग्रांट रिव्यू the case has been mismanaged by his counsel party ki application par review nahi diya ja sakta agar party ye kahe ki uske counsel ne case mismanage kiya hai is ground par bhi review ko grant nahi kiya ja sakta that the court took a different view in the subsequent case ye bhi koi sufficient reason nahi hai review ko grant karne ka by whom review may be made review is reconsideration of the same subject matter by the same court and by the same judge review reconsideration hai same subject matter ka same court ke dwara same judge ke dwara if the judge who has decided the matter is available he alone has jurisdiction to consider the case jo jis judge ne matter ko decide kiya hai wo available hai then he alone has jurisdiction to consider the case and review the earlier order passed by him moreover he alone will be able to remember what was earlier argued before him and what was not urged the law therefore insist that if he is available he alone should hear the review petition ek judge hai jisne case ki pehle sunwai kari hai usi ko yaad rehta hai 
कि पहले उसके सामने पार्टीज ने क्या आर्ग्यू किया था क्या चीज अर्ज नहीं करी थी इसलिए लॉ इंसिस्ट करता है अगर वो जज अवेलेबल है देन वही वही जज ही रिव्यू पिटिशन को सुन सकता है नो इनहेरेंट पावर ऑफ रिव्यू इट इज वेल सेटल दैट पावर ऑफ रिव्यू इज नॉट एन इनहेरेंट पावर इट मस्ट बी कंफर्ड बाय लॉ आइदर एक्सप्रेसली एंड बाय नेसेसरली इंप्लीकेशन इफ देर इज नो पावर ऑफ रिव्यू ऑर्डर कैन नॉट बी रिव्यूड अगर पावर नहीं दी गई है कोर्ट को रिव्यू करने की तो ऑर्डर को रिव्यू नहीं किया जा सकता इन सच केसेस द क्वेश्चन वेदर द ऑर्डर इज करेक्ट और वैलिड इन लॉ डज नॉट एराइज फॉर कंसिडरेशन इट इज हवेवर ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू करेक्ट ग्रेव एंड पेल्पेबल एरर्स कमिटेड बाय इट यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वो ग्रेव एरर्स जो उसके द्वारा कमिट हो गए हैं उनको वो ठीक करे फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी इन दी फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन हवेवर इज इमेटीरियल जो रिव्यू की एप्लीकेशन है वो मेमोरेंडम ऑफ अपील की फॉर्म में होनी चाहिए हवेवर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन इज इमेटेरियल द सबस्टेंस एंड नॉट द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन इज डिसिव क्रुशल डेट क्रुशल डेट फॉर डेटर माइनिंग whether or not the terms of the code are satisfied is the date when the application for review is filed crucial date ki court ke provisions ka palan hua hai ya nahi hua hai wo tarikh hai when the application for review is filed सू मोटो एंड रिव्यू पावर ऑफ रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज बाय द कोर्ट ओन एन एप्लीकेशन बाय द पर्सन एग्रीव्ड जो रिव्यू की शक्ति है कोर्ट तभी एक्सरसाइज कर सकती है पर्सन एग्रीव्ड के द्वारा एप्लीकेशन फाइल करने पर द कोर्ट डज नॉट एम्पावर द कोर्ट जो सिविल प्रोसीजर कोड है कोर्ट को शक्ति नहीं प्रदान करता है to exercise power of review su moto so we can say that court has no power to exercise power of review su moto court ke paas su moto review karne ki power nahi hai successive applications there can not be successive review petition वन आफ्टर दी अदर एन ऑर्डर पास्ट ओन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज नॉट ओपन टू रिव्यू अगेन एंड अगेन अगर एक रिव्यू एप्लीकेशन पर ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप दोबारा रिव्यू नहीं डाल सकते वो ओपन नहीं है टू रिव्यू अगेन एंड अगेन इट ऑर्डर पास्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज नॉट ओपन टू रिव्यू अगेन एंड अगेन ए डिसीजन ऑन रिव्यू पिटिशन इज ऑल्सो एन इश्यू डिसाइडेड विच वुड ऑपरेट एज रेस्ट ड्यूटी कैटा इन सब्सिक्वेंट पिटिशन अनलेस देयर आर डिफरेंट ग्राउंड लिमिटेशन The period for limitation for an application for review of judgment by a court other than the Supreme Court is 30 days from the date of the decree or order. जो limitation period है review की application file करने का 
उस जजमेंट के अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अपील एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल बट एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज नॉट अपीलेबल अगर एक एप्लीकेशन अगर एक रिव्यू की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने रिव्यू का आदेश दे दिया है रिव्यू कर दिया है वो अपीलेबल है अगर रिव्यू की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है वो अपीलेबल नहीं है एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज नॉट अपीलेबल एन ऑर्डर ग्रंटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज अपीलेबल नो सेकेंड अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड इन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ग्रंटिंग रिव्यू रिविजन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन बी सेट टू बी ए प्रोसीडिंग जो रिव्यू की एप्लीकेशन है उसे हम प्रोसीडिंग कह सकते हैं एंड ए डिसीजन उस पर जो डिसीजन होता है देयर ओन अमाउंट टू ए केस डिसाइडेड अंडर द कोड एंड सच डिसीजन इज रिवाइजेबल रिव्यू इन रिट पटिशन प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इन ऑर्डर फोर्टी सेवन आर नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट पावर ऑफ रिव्यू इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सीपीसी का प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर फोर्टी सेवन में आर नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट पावर ऑफ रिव्यू इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नथिंग इन आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स टू प्रिक्लूड ए हाई कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ रिव्यू विच इन हेयर्स इन एवरी कोर्ट ऑफ प्लेनरी जूरिस्टिक्शन टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस और टू करेक्ट ग्रेव एंड पेलपेबल एरर्स कमिटेड बाई इट द एपिटेट पेलपेबल मीन्स दैट विच कैन बी फेल्ट बाई ए सिंपल टच ऑफ द ऑर्डर एंड नॉट विच कैन कुड बी डग आउट आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन Review by Supreme Court. The provision of Order Forty Seven apply to orders passed under the Code of Civil Procedure. The provision of Order Forty Seven apply to order passed under Code of Civil Procedure. Article One Thirty Seven of the Constitution confers power on the Supreme Court. to review its judgment subject to the provisions of any law made by the parliament or the rules made under article 145 the power of supreme court therefore cannot be curtailed by the code of civil procedure jo order 47 mein review ka provision diya gaya hai वो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो भी जजमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं वो उन पर एप्लीकेबल है जो आर्टिकल 137 है कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर्स पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145। फोर्टी फाइव देर फॉर वी कैन से दैट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 
कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट लीगल बडी एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम